ഭാരതത്തിന്റെ അതിർത്തി സംരക്ഷിക്കാൻ രണാങ്കണത്തിൽ അടരാടി വീരമൃത്യു വരിച്ച നമ്മുടെ ധീര ജവാന്മാരുടെ പാവന സ്മരണയ്ക്ക് ഇതുവരെ പഠിക്കാൻ ഒത്തിരി കിടക്കുന്നു പിന്നെ മോളെ അപ്പച്ചനെ കെട്ടിച്ചു കൊടുക്കും മോള് പോയി കിടന്ന് ഉറങ്ങും ചെല്ല ഈ കേസും കോടതി മാത്രം മതി ഈ വേദന തുടങ്ങിയിട്ട് എത്ര നാളായി വല്ല വൈദ്യനെ ഒന്ന് വിളിച്ചു കാണിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞാല് അതിനിപ്പോഴേ അവന് സമ്പാദിച്ചു വെക്കുന്നത് സൂക്കേടാണോ മഴ വരുന്ന തോന്നുന്നു ആ തുണിയെല്ലാം അവിടെ തകത്തിട്
നല്ല സ്വീരവും തരുമോ അല്പം എവിടെയെങ്കിലും ശാന്തമായി തനിച്ചു നിരിക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചാൽ സമ്മതിക്കില്ല ഇവിടെ നമുക്ക് രണ്ടാൾക്കും ഒന്നുപോലെയാ ഇവിടെ അങ്ങനെ തനിച്ചിരിക്കാൻ ആക്കൂല വേണമെങ്കിൽ രണ്ടാൾക്കും ഒന്നിച്ചിരുന്ന് സ്വപ്നം കാണും ആ ഞാൻ രണ്ട് ചാമ്പയ്ക്ക പറക്കട്ടെ ഏ കൊച്ചി നീ നോക്കി നോക്കി ആ ചാമ്പ വരെ ഉണക്കിക്കളയണ്ട ആർക്കാണ് കൊതിയെന്ന് അറിയാമല്ലോ ഇത് കണ്ടോ ഇത് എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ തരാം ഏ പറയട്ടെ പറയുമേ കരിപടകളിട്ട വെണ്ണക്കൈ അല്ല കവിത എഴുതാനും തുടങ്ങിയോ ഈടായി തങ്കമ്മയെ കാണുമ്പോ കുറേശ്ശ കവിത എഴുതാൻ തോന്നുന്നു ഒരു മഹാകവി ആവാൻ ലക്ഷണങ്ങളെല്ലാം ഉണ്ട് പക്ഷേ ഇതെന്താണെന്ന് പറഞ്ഞാലേ തരൂ ആ കിട്ടിപ്പോയി ഏർപ്പെടക്കം അല്ലേ അല്ല തങ്കച്ചന് ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട വസ്തുവിന്റെ പേര് പറയും അതാണിത് എനിക്ക് ഈ ലോകത്ത് ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ടതിന്റെ പേരാണെങ്കിൽ ആ ഉടനെ പറയാം തങ്കമ്മ തത്തമ്മ എന്തൊരു മധുരന്റെ അമ്മച്ചി ഒരു കരുമ്പും തോട്ടം മുഴുവൻ രാത്തുണ്ട് ഒരു മധുര കൊതിയ കൊതിച്ചിക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇന്നൊരു കഷ്ണം തരാം എനിക്ക് കൊതിയൊന്നുമില്ല എനിക്ക് കൊതി കിട്ടാതിരിക്കാണ് തങ്കച്ച ഒരു ചാമ്പയ്ക്ക് പറച്ച ഒന്ന് മതിയോ ഒന്നെന്ന് വെച്ചാൽ വെറും ഒറ്റയല്ല ഒരു കുല ചാമ്പയ്ക്ക ും വേറെ ഒന്നുമില്ല 
ഞാൻ എന്റെ അളവാറിന്റെ കാര്യത്തെ പറ്റി പറയാനാവുന്നു ഉപ്പാപ്പിന് തരാനുള്ളതെങ്കിലും ഈ അളവ് ചെയ്ത് തരണേ എനിക്ക് വെള്ളപ്പൊക്കത്തിന് ഒഴുകി വന്ന് കിട്ടിയ പോലെ വളരെ അത് കൊള്ളാം ഇവർക്ക് ഈ ആപത്ത സമയത്ത് ചേട്ടനല്ലാതെ മറ്റാരാണ്ട് സഹായത്തിനുള്ളത് ചേട്ടൻ ഈ കുടുംബം ഒന്ന് നോക്കിയെടുത്ത് കൊടുക്കണം എനിക്ക് വേറെ തൊഴിലൊന്നുമില്ല വല്ല വലിയ കുടുംബം നടത്താൻ ഞങ്ങൾ അന്യരല്ലോ ഉപ്പാപ്പ ഈ കുടുംബം നശിച്ചു കാണുന്നത് ഇഷ്ടമാണോ ഞാനും എന്റെ പിള്ളേരും വര്യാധാരമായി തെണ്ടുന്നത് മാനമാണോ അമ്മ ചെന്തിനിങ്ങനെയാണെന്ന് കഴിഞ്ഞു നമുക്ക് ആരെയും കാല് പിടിക്കാറായിട്ടില്ല അതെ ഇതൊന്നും അനുഭവിക്കാനില്ല ഇവന്റെ അപ്പൊ ആളെ പറ്റിക്കുന്ന പയ്യാ കയ്യിലിരുന്നു അവര് നെറുകെട്ടവരായിരുന്നു ആരെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നതെന്ന് അറിയാമോ മര്യാദയായിട്ട് സംസാരിക്കണം ഗുരുത്വദോഷം പറയാതെ അതുകൊണ്ട് എന്റെ അപ്പനെ പറ്റി എന്തും പറയാമോ ഒരു കാശ് വെച്ചത് രണ്ട് അപ്പൻ ഉണ്ടാക്കിയ മുതലാണ് അപ്പൻ വരുത്തി വെച്ച കടവുമാണ് മുഴുവൻ ഈടാക്കിക്കൊള്ളണം പക്ഷേ എന്റെ അപ്പച്ചനെ പറ്റി അനാവശ്യം വല്ലതും പറഞ്ഞാലുണ്ടല്ലോ ഉപ്പാപ്പനാണെന്നൊന്നും ഞാൻ വിചാരിക്കില്ല ഞാനൊന്നും പറയാനും പറയിക്കാനുള്ള വരുന്നില്ല എന്റെ പരിപാടി കൂട്ടി ഞാൻ വന്നു ഞാൻ പോകുക ചേട്ടൻ ഇവരെ ദ്രോഹിക്കരുത് ദൈവത്തെ മറന്നൊന്നും പ്രവർത്തിക്കരുത് നിങ്ങൾ എന്തിനാ പോകുന്നത് വക്കാലത്ത് പിടിക്കാൻ വരുന്നത് ഞാൻ നല്ലപോലെ അധ്വാനത്തിനാക്കി പോകില്ല അത് വേണ്ടത് വെക്കാൻ ഞാൻ തീരില്ല ചേട്ടാ ഒന്ന് നിന്നെ എനിക്ക് എന്റെ സങ്കടം പറയാൻ മറ്റാരുമില്ല സാർ അന്യ നാട്ടിൽ നിന്ന് വന്നതാണെങ്കിലും ഞങ്ങൾക്ക് അന്യനല്ല ഞങ്ങളും അങ്ങനെ തന്നെയാ കരുതിയിരിക്കുന്നത് നാളെയും മറിച്ചാകരുതെന്ന വിചാരമുണ്ട് എനിക്കൊരു ഉപകാരം ചെയ്തു തരണം എന്തൊക്കെ വിറ്റിട്ടായാലും ശരി ഈ കടങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് തീർത്തു തരണം എനിക്ക് സ്വയം കിട്ടിയാൽ മതി സാറ് വിഷമിക്കാതെ ചേട്ടത്തി ദുഃഖിക്കുന്നവർക്കും ഭാരം ചുമക്കുന്നവർക്കും സഹായത്തിന് ദൈവമുണ്ട് നമുക്ക് എല്ലാം ആലോചിച്ച് വേണ്ടതുപോലെ ചെയ്യാം സമാധാനപ്പെടും പട്ടിണിയാണെങ്കിലും സ്വയം ഉണ്ടാകുമല്ലോ പിതാവേ ഞാൻ നോക്കാം വന്നതെല്ലാം വന്നു തങ്കച്ചൻ നാളെ തന്നെ പോയി ആ ജോലിക്കൊന്ന് ശ്രമിക്കണം ഞാൻ നാളെ തന്നെ പോകുന്നു എങ്ങോട്ടാ യാത്ര തോട്ടത്തിലൂടെ ജോലി അന്വേഷിച്ച് പോവുകയാണ് അമ്മയുടെ ഒരു ആങ്ങളം ഉണ്ട് അവിടെ എന്തെങ്കിലും ജോലി വാങ്ങി തരാതിരിക്കേ എന്നാലും എന്നോട് ഒരു വാക്ക് പറഞ്ഞില്ല എങ്കിലും ഞാൻ പറയാഞ്ഞത് എന്റെ വിഷമം കൊണ്ടാണ് തങ്കം വണ്ടിക്കുള്ളി കാശുണ്ട് ഉണ്ടല്ലോ ഇതാ ഇതിരിക്കട്ടെ അപ്പച്ചൻ പുസ്തകം മേടിക്കാൻ തന്നതാ അത് ഞാൻ പിന്നെ മേടിച്ചോളൂ വേണ്ട തങ്കം ഓ വലിയ അന്തസ്സൊന്നും വേണ്ട ഇത് ആരാണെന്ന് അറിയാമോ തങ്കച്ചന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട തങ്കമ്മയാണ് അതെ ആ അപ്പം എനിക്ക് കുറച്ച് അധികാരമൊക്കെ ഉണ്ട് കുറച്ചല്ല സകല അധികാരവും തന്നിരിക്കുന്നു എഴുത്തയക്കണം ശമ്പളം കിട്ടിയാൽ അന്ന് തന്നെ തങ്കച്ചന്റെ അമ്മച്ചി പണം വയ്ക്കണം മനസ്സിലായോ മനസ്സിലായി തങ്കച്ച ഒരു കാര്യം കൂടി ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടത് എന്താ ഓ ഞാൻ ഉറക്കത്തിലും തങ്കമ്മ സ്വപ്നം കാണണമെന്ന് അല്ലേ ഓ തീർച്ചയായും ഉണർന്നിരിക്കുമ്പോൾ ഈ പാവപ്പെട്ട തങ്കമ്മ ഓർമ്മിക്കും തങ്കമ്മ
അതിന്റെ നമ്മൾ ഉടനെ തന്നെ പട്ടാളത്തിൽ പോകും ഇപ്പൊ നമ്മൾ തടി നന്നായിട്ടുണ്ടാ ഉണ്ട് നന്നായിട്ടുണ്ട് ഇതിന് പറ്റുന്ന മുട്ട എന്തെന്ന് മുട്ട ആ കോയിന്റെ മുട്ട ആ ഞാൻ കണ്ട നമ്മൾ കോയിനെ തന്നെ കണ്ടിട്ട് നാലു മാസം കഴിഞ്ഞു പടച്ചോ എനിക്കറിയാം ആ പിന്നെ കതിശേ നീ പടുക്കളിലോട്ട് പോണില്ലേ ഇല്ല ആ ചുമ്മാ ഒന്ന് പോന്നു ഇപ്പൊ മനസ്സില്ല അങ്ങനെ പൂച്ചല്ലേ അടുക്കളിലോട്ട് പോണത് അവൻ ഇപ്പൊ മാറാടെ മീൻകറി വായിക്കും ഞമ്മ പറഞ്ഞില്ല എന്ന് വേണ്ട അന്നും അവന്റെ ഒരു പോക്ക് കണ്ട ഒരു ബ്രേക്ക് ഇല്ലാണ്ട് പോയി പിടി അങ്ങനെ പല ബിസിനസ് കാണുന്നു ഒന്ന് താനും എടുത്തോ അല്ല ഇതിലൊന്ന് താറാവ് മുട്ടയാണല്ലോ അതേ ആ തെക്കേലെ പണിക്കരാശാന്റെ വീട്ടിൽ ഒന്ന് താനും എടുത്തോ വേണമെങ്കിൽ നിന്റെ കയ്യിലുള്ള മുട്ട എല്ലാം കൊടുത്ത് കണക്കെടുത്തേക്കോ ഞാൻ ഇപ്പോൾ വരാം ഞമ്മളെ തടി നന്നാവണ്ട നന്നാകുന്ന ലക്ഷണമൊക്കെ അപ്പൊ നന്നാവുമല്ലേ നന്നാകും ഓ അടുത്ത തന്നെ നിങ്ങളോടൊക്കെ അമ്മ യാത്ര ചോദിക്കും പിന്നെ ഞമ്മ ബാറഞ്ചിന്റെ ഒരു വരവിങ്ങാട് വരും ഇതൊക്കെ ആണെങ്കിലും ഞമ്മളെ കതിശാണ് ഇവിടെ വിട്ടേച്ച് പോണ കാര്യം ആ കാര്യം പേടിക്കുന്നത് നമ്മുടെ പാണ്ഡവന്മാരും കൗരവന്മാരും രണ്ടു വശത്ത് നിന്ന് അമ്പും വില്ലും കൊണ്ടുള്ള യുദ്ധമാണോ ഇപ്പൊ ഒരു പക്ഷെ തോക്കായിരിക്കും ഏ അബദ്ധമായോ കുന്തൻ ചോദിച്ചും പോയല്ലോ അബദ്ധമൊന്നും ഇല്ലല്ലോ തനിക്കൊരു വിദ്യാഭ്യാസം ഇല്ലല്ലോടു ഇവിടെ ജംഗിൾ വാർഫയർ എന്ന് വെച്ചാൽ എന്തുവാണ് ഗ്രഹിതമില്ല ഇവിടെ ജംഗിൾ വാർഫയർ എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു സിഗരറ്റ് എടുക്കാനുണ്ടോ ചില്ലറ കഷ്ടിയാണ് ഓഹോ പീൽപ്പോസ് താങ്ക് യു ഞാൻ വരുന്നു ഞാൻ എന്തോ നടോ അവിടെ നീ ബോംബ് ഇടുന്നു അവന്മാർ കുറച്ച് വിദ്യാഭ്യാസം പറഞ്ഞു കൊടുക്കാം ആ ചവിട്ട് അപ്പൊ ഞങ്ങൾ ആണുങ്ങളെ അറിയും പിൽപോസ് മലാളി നമ്മളെ ആരെങ്കിലും വിളിച്ചോ കുഞ്ഞുഞ്ഞു മഹാവിദ്വാനാണ് ഞാനിയാണ് കേട്ടോ വാപ്പുളിക്കണേ ഏ വിളിച്ച കല്യാണ കാര്യം പറയാനായിരിക്കും എനിക്ക് പേടിയാവുന്ന അമ്മച്ചി മോൾ എന്തിനാ പേടിക്കുന്നേ അമ്മച്ചി അല്ലയോ അടുക്കളിരിക്കുന്നേ അമ്മച്ചിയെ കെട്ടിപ്പിടിച്ചു കിടന്ന് മോൾ ഉറങ്ങിക്കും പേടിക്കണ്ട മോളെ ആരാത് അമ്മായിയാണ് പറഞ്ഞത് അവിടെ ദീനക്കാരെ നോക്കാൻ ആരുമില്ല ഓരോ മരണങ്ങൾ കയറി അവിടെ വന്നോളും അവിടെ കിടന്ന് ചത്താൽ എന്റെ മോനോട് ഇങ്ങനെ ചെയ്തല്ലോ അങ്ങനെ ചെയ്തില്ലെങ്കിലേ അതിശയിക്കാനുള്ള മനുഷ്യരൊക്കെ അങ്ങനെ ഇരിക്കും സൈക്കിളെ 
എടാ എഴുന്നേരടാ ഈ ഉച്ചക്ക് ഇടുന്ന ഇങ്ങനെ ഉറങ്ങിയാലോടാ നീ ഇപ്പൊ അത് പൊട്ടിക്കും ബലൂൺ പറ്റിയാ പേടിയില്ല ബോംബ് പൊട്ടിട്ട് പേടിച്ചില്ല പിന്നെ എടാ ബലൂൺ കുഞ്ഞുഞ്ഞെ ആ ബോംബ് പൊട്ടി പോറ്റുവാരാരെങ്കിലും മൃതി അടഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ ഇതൊരാരും കണക്ക് നോക്കിയിട്ടില്ല ആരും മൃതി അടഞ്ഞു കാണത്തില്ല ജപ്പാൻകാരുണ്ടല്ലോ ജപ്പാൻകാരി ഇങ്ങനെ തോക്കെടുത്ത കൊണ്ട് നീട്ട് പേടിയില്ലെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടോ അല്ല ബലൂൺ പൊട്ടിയാൽ പേടിയൊന്നുമില്ല ബോംബ് പൊട്ടിട്ട് പേടിച്ചിട്ടില്ല ബോംബ് എവിടെ കിടക്കുന്നു ബലൂൺ എവിടെ കിടക്കുന്നു എനിക്കിവിടുന്നൊരു സോപ്പ് വേണം ഇവിടെ ആളില്ലേ ഓ എന്താ വേണ്ട ഒരു സോപ്പ് വേണം ഞാൻ വിചാരിച്ചു സോഡയായിരുന്നു കേട്ടാ അല്ല ഇതിങ്ങ് ഇരുന്നതിന്റെ ആവി പോകില്ലേ ഒരു ഷോപ്പിംഗ് തന്നെ എന്തേ സന്തോഷായി ഇതിന് വില എന്താ എന്ന് ഇഷ്ടമല്ല തണ്ണാമല്ല പണ്ടത്തിനെ കുളിപ്പിച്ച കടത്തി കുളിപ്പിച്ചു അയ്യോ അവന്റെ കിടപ്പ് കണ്ട് ഞാനങ്ങ് പേടിച്ചു പോയി വായലെ എങ്കിലും എന്റെ ആങ്ങളെ എന്നോട് ഇങ്ങനെ ചെയ്തല്ലോ അതിന് ചേർത്തിട്ട് ആങ്ങളെ മാത്രം കൂട്ടാൻ പറഞ്ഞാൽ മതി എന്നാലും അവനിങ്ങനെ ചെയ്തല്ലോ അവന്റെ അമ്മ മരിച്ച പിന്നെ ഞാനാ അവനെ വളർത്തിയത് തങ്കച്ചന്റെ അപ്പച്ചൻ ആ റാഹേലെ അവനെ പഠിപ്പിച്ച് ഇത്രയാക്കിയത് അന്യന്മാരോട് ചെയ്യുന്നവരല്ലേ അവൻ ഞങ്ങളോട് ചെയ്ത് ചേട്ടത്തെ അതൊന്നും ഓർത്തു നോക്കിക്കാൻ കർത്താവ് തങ്കച്ചന് നല്ലൊരു വഴി കാണിച്ചു കൊടുക്കും നീണ്ട കഥ യുദ്ധവാർത്തകൾ കവിത മഹാകവി വെള്ളത്തോ ചേട്ടാ കവിത കേൾക്കണ ചേട്ടാ എനിക്ക് കേൾക്കണ്ട ഇവിടെ സുഖമാണ് അവിടെയും അപ്രകാരമെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു മറുപടി അയക്കണം ബോംബിനെ പറ്റി പേടിയില്ലെന്ന് ഞങ്ങളുടെ ക്യാപ്റ്റനെ ഞങ്ങളെ പറ്റി അറിയാം അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ ഒരു അഞ്ചാറ് പേര് അങ്ങോട്ട് മുമ്പ് ഓട്ട് മുമ്പേ അപ്പോഴാണ് ഈ ജപ്പാന്റെ വിമാനം ഉണ്ടല്ലോ അതിങ്ങനെ വന്നിട്ട് ഓരോ ബോംബ് ഇങ്ങനെ ഇട്ട് തുടങ്ങി ബാമ്പ് ഞങ്ങൾ ഇത് ഓരോന്നിങ്ങനെ കയ്യിൽ വാങ്ങിച്ചു തുടങ്ങി അന്ന് അപ്പൊ കൈകൊള്ളൂല്ല അതിങ്ങനെ ഈ കയ്യിലിടും ഈ കയ്യിലിടും അങ്ങനെ അമ്മാന ആടിക്കൊണ്ട് ബോംബുകളെ പിടിച്ചോട്ടെ അങ്ങനെ പിടിച്ചു എന്ത് പറ്റിയടാ ഭർത്താൻസിന്റെ രസത്തിന് ഞമ്മളെ കടി വീട്ടിൽ പോയി എന്നിട്ട് അവൻ ഇങ്ങനെ ഞങ്ങളെ ഇങ്ങനെ തപ്പി ഇങ്ങനെ നടക്കാണ് അവളെ ഇങ്ങനെ നടന്ന് 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 ഇങ്ങനെ ഇരിക്കും അപ്പൊ ഞങ്ങളുടെ ഈ ബോംബിൽ പെടല്ലോ ഇതിങ്ങോട്ട് എടുക്കുക ഒരു അവന്റെ സകല വിമാനം ദേ തലേ നോക്കി തറയാണ് ഈ ബോംബേറി വിമാനം ബോംബേറി ഇയാളിനി അർദ്ധരാത്രിക്കും കുട പിടിക്കും ആ തോമാറ്റൻ മരിച്ചതിൽ പിന്നെ വസ്തുക്കൾ കുറേ അടിച്ചില്ലയോ കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ ഞാൻ അങ്ങനെ ഒരുത്തന്റെ നാല് കാശ് പിടിച്ച് വരച്ചിട്ടൊന്നുമില്ല എനിക്ക് കിട്ടാനുള്ള കാശ് ഞാൻ അങ്ങ് ഈടാക്കി നല്ല ഈടാക്കല എന്നാലും കുറിപ്പച്ചോ ആ തോമാച്ചന്റെ കുടുംബത്തോട് അത് ചെയ്യേണ്ടില്ലായിരുന്നു കേട്ടോ മടക്കുന്ന ഞാൻ മടക്കത്തില്ലെന്ന് അതിന് ഞാൻ ഈ കുതിര എടുത്ത് ആണി വെച്ചിരിക്കുക ആണി വെച്ചിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ അങ്ങോട്ട് മാറ്റി വെക്കുക വഴി സൈക്കിളിൽ ഇത് പാരച്ചൂട്ട് കൂടെയാണോ 
ഇവനെ അതിനും കൊള്ളിക്കാം വരി കാണിച്ചു തരാം ഞാൻ ആ കെട്ടിയൂട്ട് അല്ലല്ല ചൂട്ട് ഒന്ന് കണ്ടിട്ട് വരാ എന്റെ അമ്മച്ചി വിശക്കുന്നല്ലോ അമ്മച്ചി ഒന്നുമില്ല പിന്നെ നീ ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്ന് ഇട്ടിട്ടില്ലയോ വയസ്സ് ചെന്ന ഒരു അമ്മ ഇവിടെ ഉണ്ടെന്ന് വെച്ച് ഇവിടെ ഒന്നും മുളച്ചു വരത്തില്ല എന്നും നീ ഇവിടെ ഇറങ്ങി പോകുന്നത് കാണാമല്ലോ എവിടെയാടാ നീ പോകുന്നത് ഞാൻ തെണ്ടാനാണ് പോകുന്നത് അതിന് നീ ഞങ്ങളെ ഇറക്കി വിടും അമ്മയും പെങ്ങളെയും പുലർത്താനുള്ള പ്രായം നിനക്കായി ഒരു കുടുംബം നോക്കേണ്ടവനാടാ നീ മതി പറഞ്ഞത് മോനമ്മയോട് കെറിയിക്കല്ലേടാ അമ്മ സങ്കടം കൊണ്ട് പറഞ്ഞു പോയത് എന്റെ പൊന്നുമോനെ ഞാൻ എന്തൊക്കെ പറഞ്ഞടാ തീ തിന്ന് തിന്ന് അമ്മയുടെ തലയ്ക്ക് വെളിവ് കിട്ടി പോയടാ മോനെ എനിക്ക് വയ്യ തങ്കം എന്തൊരു ദുരിതമാണ് എങ്ങനെയെങ്കിലും മരിച്ചാൽ മതി ഈ കാലമൊക്കെ മാറും അപ്പോഴേക്കും ഞാൻ ഉണ്ടാവില്ല തങ്കച്ചൻ നിരാശനായിരുന്നു ധൈര്യമായിരിക്കും തീർച്ചയായിട്ടും ജോലി കിട്ടാതിരിക്കില്ല വരും തങ്കച്ച വരും വീട്ടിലേക്ക് പോകാം അപ്പോഴേ ഇതുവരെ ഉള്ള നമ്മുടെ കടം തീർന്നു കേട്ടോ അപ്പോഴേ ഇത് എവിടെ നിന്ന് അടിച്ചടിയാ കോഴിയെ അയ്യോ എനിക്ക് വേണ്ട കുടിതിരി മീനി അല്ല അമ്മയാണ് എനിക്ക് വേണ്ടത് ഇത് ബോംബ് കുഞ്ഞു ഞാൻ പറയുന്നത് കുടിക്കാൻ ഞാൻ നാരണൻകുട്ടി എന്റെ ചായയില് വെള്ളമേ ഒഴിക്കണ്ട എനിക്ക് രണ്ടു ദിവസമായിട്ട് ജലദോഷം ഓ ശരി സാർ അപ്പഴേ തങ്കച്ച നിന്റെ പഠിപ്പൊക്കെ അങ്ങ് നിർത്തിയില്ലേ നിർത്തി അപ്പോ ഇപ്പൊ എന്നാ പണി ഇപ്പോ പണിയൊന്നും ആയിട്ടില്ല നീ ഇങ്ങനെ അരിഞ്ഞിരിഞ്ഞ് നടക്കാതെ പട്ടാളത്തിൽ ആളെടുക്കുന്നുണ്ട് നീ അതി ചെന്ന് ചേര് നാരണൻകുട്ടി എന്തോ പഞ്ചസാര ഒരു തരി പോലും ഇല്ലല്ലോ ഒരു തരി പോയിട്ട് ഒരു ടീസ്പൂൺ പോലും ഇവിടെ എടുക്കാനില്ല കുഞ്ഞുഞ്ചേ ഓ യുദ്ധത്തിന് എന്തിനാ പഞ്ചസാര അത് പറഞ്ഞുതരാം പഞ്ചസാരയിൽ വിഷം കലർത്തി വിമാനത്തിൽ കൊണ്ടു നടക്കും എന്നിട്ട് പൊതുക്കളായിട്ട് കെട്ടി കീപോട്ടിടും അത് കണ്ട് ജപ്പാൻകാർ മൊട്ടായെന്ന് വിചാരിച്ച് എടുത്തു തിന്നു അവനെല്ലാം ക്ലോസ് അവന്റെ ഷാപ്പ് പൂട്ടും അങ്ങനെയല്ലേ ഞങ്ങൾ ജപ്പാൻകാരനെ പിടിച്ചത് കുഞ്ഞുഞ്ഞ് യുദ്ധത്തിന്റെ ഒരു വിജ്ഞാന കോശമാണ് അതാണല്ലോ അവരെ എനിക്ക് അവധി പോലും തരാതെ അവിടെ തന്നെ അങ്ങ് നിർത്തിയിരുന്നത് എന്നാ ഞാൻ പോട്ടെ ടാറ്റ അയ്യോ അങ്ങനെ അങ്ങ് പോയാലോ പണ്ടത്തെ പോലെ എനിക്കിവിടെ നിൽക്കാൻ ഒരു ബൈക്ലബ് കുട്ടപ്പനാര് ഇതെല്ലാം എന്റെ കണക്കിൽ എഴുതേരെ പോട്ടെ ടാറ്റ തങ്കച്ചൻ എന്തോന്ന് ആലോചിക്കുന്നത് യുദ്ധത്തിനെ കുറിച്ചായിരിക്കും ഞാൻ ഞാനൊരു ജോലിയെ കുറിച്ച് ആലോചിക്കുകയായിരുന്നു ഞാനും വരുന്നു അമ്മച്ചി എനിക്ക് ജോലി കിട്ടിയ അമ്മച്ചി നേരാണോ എന്ത് ജോലിയാ മോനെ നല്ല ജോലിയാണ് അമ്മച്ചി ചെലവെല്ലാം കഴിഞ്ഞ നല്ല ശമ്പളവും കിട്ടും കർത്താവിന് നന്ദി ദൂരത്തെങ്ങും പോകണ്ടല്ലോ എന്ന് മുതലാ ഇന്ന് ആറു മണിക്കുള്ള വണ്ടിക്ക് പുറപ്പെടണോ അമ്മച്ചി ഇന്ന് തന്നോ നേരാണോടോ ദൂരത്തെങ്ങനെയാണോ പോകുന്നത് അമ്മച്ചി ഞാൻ പട്ടാളത്തിൽ ചെയ്യുന്ന അമ്മച്ചി നേരാണോടാ അമ്മ കറിയിച്ചത് കൊണ്ട് എന്റെ മോൻ പോയി പട്ടാളത്തിൽ ചേർന്നതാണോ അല്ലമ്മച്ചി എന്റെ അമ്മയും പങ്കണം പട്ടിണിയുടെ കറിക്കാൻ വയ്യ വേണ്ടടാ നീ ആരോട് ചോദിച്ചിട്ടാ പോയി ചേർന്ന് ഒന്നും പേടിക്കാനല്ലമ്മച്ചി എന്നെ പോലെ എത്ര ചെറുപ്പക്കാരാണ് പട്ടാളത്തിൽ ചേർന്നിരിക്കുന്നതെന്ന് അറിയാമോ അവരുടെയൊക്കെ പെറ്റമ്മമാ
നീ തീരുമാനിച്ചു കഴിഞ്ഞു ഞാൻ ചേർന്ന് കഴിഞ്ഞു അമ്മച്ചി ആ കർത്താവിന്റെ നിശ്ചയം അങ്ങനെ ആയിരിക്കാം നിനക്ക് വഴിച്ചെലവിന് മോനെ വണ്ടി കുടിക്കുള്ള പണമെല്ലാം അവർ തരും ഒരു നാലഞ്ച് രൂപയെങ്കിലും കൈ ഇല്ലാതെ എങ്ങനെ അമ്മേ സാറിനോട് മേടിച്ച് തരാമെന്ന് വെച്ചാൽ അവിടെ കാശൊന്നുമില്ല ഏതായാലും സാറിനോടും മറ്റും വിവരം പറഞ്ഞേച്ചു വാ ശരിയമ്മേ ഇവിടെ ഇരിക്കുമോ കൈ വേദനിക്കുന്ന അമ്മച്ചി സാരമില്ല മോളെ മോളെ മോടെ കമ്മൽ അമ്മച്ചി ഓരിയെടുക്കുക വേണ്ട വേണ്ട ഞാൻ സമ്മതിക്കില്ല എന്തിനാ അച്ചാച്ചന് ജോലി കിട്ടി മോളെ അവന് പോവാനാ അച്ചാച്ചൻ ശമ്പളം മേടിക്കുമ്പം മോക്ക് വേറെ മേടിച്ചോണ്ട് തരും ഓട്ടോ അറിയാതിരിക്കാൻ എന്തെങ്കിലും ഇവിടാ ഏ അച്ചാച്ചൻ ജോലി കിട്ടി അമ്മച്ചി കിട്ടി മോളെ തങ്കച്ചൻ സ്വന്തമായ ചെറുപ്പത്തിലെ ജീവിതത്തിന്റെ അടിത്തറ പാകാൻ പോവുകയാണ് അതേതായാലും നല്ലതാണ് കുഞ്ഞെ മോളെ വേദപുസ്തകം എടുത്ത് വെച്ചൊരു അധ്യായം വായിക്കും തുറക്കുമ്പോൾ കാണുന്ന അധ്യായം തന്നെ വായിക്കണം ഏ തങ്കച്ച അമ്മച്ചിയും പെങ്ങളെയും ഓർമ്മ വേണം വീട് മറക്കരുത് കേട്ടോ ദൈവമേ നീ എന്റെ ദൈവം അതികാലത്തെ ഞാൻ നിന്നെ അന്വേഷിക്കും വെള്ളമില്ലാത്ത ഉണങ്ങിയ വരണ്ട ദേശത്ത് എന്റെ ഉള്ളം നിനക്കായി ദാഹിക്കുന്നു ഞാനിറങ്ങട്ടെറങ്ങി ദിവസവും വേദപുസ്തകം വായിക്കുകയും പ്രാർത്ഥിക്കുകയും വേണം എന്ന തേച്ചി കുളിക്കാം നീ ഒരു ജലദോഷക്കാരനാ നേരത്തിനും ചൊവ്വനും ആഹാരം കഴിക്കണം കൂടെ കൂടെ തയ്ക്കാൻ മറക്കരുത് ശരിയമ്മേ
ഞാനെന്റെ നമസ്കാരം ചെല്ലയ്യാ തങ്കച്ചൻ പറഞ്ഞ പോലെയാണ് എന്റെ കഥ എനിക്കും പോറ്റാൻ ഒരു അമ്മയും പെങ്ങളും ഉണ്ട് വ്യത്യാസമുണ്ട് കേട്ടോ എന്താണ് എന്നെ കാത്തിരിക്കാൻ ഒരു തങ്കമ്മ ഇല്ല തങ്കച്ചൻ ഭാഗ്യവാനാ
மலகள் கப்புறத்து மரதக பட்டுடுத்து மலையாளம் என்னொரு நாடுண்டு கொச்சு மலையாளம் என்னொரு நாடுண்டு மாமலகள் கப்புறத்து மரதக பட்டுடுத்து மலையாளம் என்னொரு நாடுண்டு கொச்சு மலையாளம் என்னொரு நாடுண்டு காடும் தொடிகளும் கனக நிலாவத்து கை கொட்டி கழிக்குன்ன நாடுண்டு காடும் தொடிகளும் கனக நிலாவத்து கை கொட்டி கழிக்குன்ன நாடுண்டு காயலும் புழகளும் கதிரணி வயலின்னு கசவிட்டு சிதிக்கும் ஆதேசத்து காயலும் புழகளும் கதிரணி வயலின்னு கசவிட்டு சிதிக்கும் ஆதேசத்து கை தெங்கின் தணலத்து தாமர கடவத்து கிளிக்கூடு போலொரு வீடுண்டு கொச்சு கிளிக்கூடு போலொரு வீடுண்டு மரத்து விளக்கும் கொளுத்தி அண்டே வரவு காத்திருக்குன்ன பெண்ணுண்டு கைதப்பு நிறமுள்ள கவிழத்து மருகுள்ள கரிநில கண்ணுள்ள பெண்ணுண்டு கரிநில கண்ணுள்ள பெண்ணுண்டு மாமலகள் கப்புறத்து மரதக பட்டுடுத்து மலையாளம் என்னொரு நாடுண்டு கொச்சு மலையாளம் என்னொரு நாடுண்டு என்னையும் காத்து காத்து கண்ணு நீர் தூகும் நோளே நின்னருகில் பறந்த தான் சிறகில்லல்லோ நின்னருகில் பறந்த தான் சிறகில்லல்லோ மதுரக்கி நாவிண்டே மாயா விமானத்தின் மனுஷனே கொண்டு போகாம் கழிவில்லல்லோ மதுரக்கி நாவிண்டே மாயா விமானத்தின் மனுஷனே கொண்டு போகாம் கழிவில்லல்லோ மாமலகள் கப்புறத்து மரதக பட்டுடுத்து மலையாளம் என்னொரு நாடுண்டு கொச்சு மலையாளம் என்னொரு நாடுண்டு ஏன்னையும் <laughs> <laughs> Thank you. 
ദൈവമേ അങ്കച്ച കൊച്ചു കുഞ്ഞുങ്ങളെ പോലെ ഇങ്ങനെ കരഞ്ഞാലോ മരണം അതൊക്കെ ദൈവ നിശ്ചയമല്ലേ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ കഴിയും കല്യാണമായിട്ടിരിക്കും എന്ത് പറ്റി തങ്കച്ച തങ്കമ്മയുടെ അപ്പച്ചൻ കോശി സാർ മരിച്ചുപോയി ഞങ്ങൾക്കൊരു തണലായിരുന്നു ഇപ്പൊ രണ്ടു കുടുംബങ്ങളും അനാഥമായി പോയി കരയാതിരിക്കണം തങ്കച്ച എനിക്ക് ഉടനെ നാട്ടിൽ പോകണമെന്നുണ്ട് അവരെ സമാധാനിപ്പിക്കാൻ ഞാൻ മാത്രമേ ഉള്ളൂ ലീവിന് അപേക്ഷിക്കും ട്രെയിനിങ് പൂർത്തിയായതുകൊണ്ട് കിട്ടാതിരിക്കില്ല ജീവിതത്തിൽ ഇതൊക്കെ സഹിക്കണം അതിന് ധീരനാകാൻ നോക്കും വീണ്ടും തമ്മിൽ കാണുമെന്ന് ആശിക്കാം
അവന്റെ മരണം എനിക്ക് വിശ്വസിക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല എനിക്കത് സഹിക്കുവാൻ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ നോക്കും ദൈവ നിശ്ചയം മാറ്റാൻ തങ്കമ്മേ ഈ കണ്ണീര് കാണാനാണോ ഞാൻ വന്നത് എനിക്കിതിന് സമയമുള്ള തങ്കച്ച എന്നെ ഓമനിച്ചവണം എന്റെ അപ്പ എന്നും വേദനകൾ വെച്ച് സൂക്ഷിക്കാൻ നോക്കുമോ തങ്കമ്മേ ഞാൻ എത്ര സഹിക്കും തങ്കച്ചൻ വന്നപ്പോ എനിക്ക് കുറച്ച് ആശ്വാസമായി തങ്കച്ചന്റെ വരവും കാത്ത് ഞാൻ ഇരിക്കുകയായിരുന്നു ഇനി എന്റെ തങ്കമ്മ കഷ്ടപ്പെടാൻ ഞാൻ ഒരിക്കലും സമ്മതിക്കില്ല വിഷമിക്കാതിരിക്കും ഞാനില്ല എനിക്ക് ഈ ലോകത്തിൽ തങ്കച്ചനല്ലാതെ വേറെ ആരുമില്ല അമ്മച്ച് സുഖമില്ലാതെ കിടപ്പിലാണ് ഒന്ന് വീട്ടിലേക്ക് വരണേ അതിന് പ്രത്യേകം ക്ഷണിക്കണോ ഇതാ നോക്ക് അമ്മച്ചിന്റെ തല എണ്ണ കോഴി ഒഴിച്ചിരിക്കുന്നു ഞാൻ ഒന്ന് കുളിച്ചിട്ട് വരട്ടെ എന്ത് കരച്ചില്ല തങ്കമ്മേ ഇവിടെ ഇരിക്കേ ചുമ്മാ എങ്ങനെ കരഞ്ഞാല് കൊച്ചു കുഞ്ഞുങ്ങളെ പോലെ മതി കരഞ്ഞു ഒന്നിച്ചിരിക്കൂ തങ്കമ്മേ ഒന്നിച്ചിരിക്കൂ ഇല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ വരില്ല ചിരിക്കൂ പട്ടാളക്യാമ്പുലൻ ഈ മുഖം ഞാൻ സ്വപ്നം കാണാറുണ്ട് എന്താ എന്നെ കണ്ട് പേടിച്ചതുപോലെ നോക്കുന്നത് പേടിയുണ്ട് വലിയ പട്ടാളക്കാരനില്ല അവിടെ വലിയ കഷ്ടപ്പാടാണ് ആ കഷ്ടപ്പാടൊന്നുമില്ല വല്ലാണ്ട് കറുത്തുപോയല്ല ഇത് ഇത് ബൂട്ടിട്ട് പൊട്ടിയ തഴമ്പാണ് എന്റെ കർത്താവേ വേദന ഈ കൈ കൊണ്ട് തൊട്ടാൽ എന്റെ ഏത് വേദനയും പോകുന്ന അമ്മച്ചി കഷായം കൊടുക്കാൻ നേരായി നല്ലതുപോലെ സംസാരിച്ച് കളി തമാശയും പറഞ്ഞിരുന്നത് പെട്ടെന്ന് എല്ലാം കഴിച്ചു കൂട്ടിയത് മക്കളെ ഞങ്ങളുടെ കഷ്ടകാലം തങ്കമ്മ എനിക്കെല്ലാം എഴുതിയിരുന്നു അമ്മച്ചിക്ക് എന്താ സൂക്കേട് സുഖക്കേട് എന്നെ കൊണ്ടുപോകാനുള്ള സൂക്കേട് അങ്ങനെയൊന്നും വിചാരിക്കരുത് വെറുതെ മനസ്സ് പുണ്ണാക്കാതെ ധൈര്യമായിരിക്കൂ ഞാനില്ലേ അമ്മച്ചിക്ക് ഓർമ്മയില്ലാഞ്ഞിട്ടല്ല മക്കൾ എന്നെ മറന്നിട്ടും അല്ല പൊന്നു മോനെ ഒരു തങ്കച്ച ഒരു ഗ്ലാസ് കാപ്പ് കുടിക്കാം തങ്കം എനിക്കൊരു വിരുന്ന് കയറാൻ പോകുന്ന അമ്മച്ചി നീ ഇവിടെ വിരുന്നുകാരനാണോ മോനെ ചെല്ല ചെന്ന് കാപ്പി വാ കൈ കഴുകാം കൈകഴുകാൻ മാത്രം ഇല്ല എന്തോ ഇരിക്കുന്നു കൈ കഴുകിട്ട് എന്താ കാര്യം ഉണ്ണിയപ്പമെല്ലാം ഉണ്ടാക്കി തരുമെന്ന് വിചാരിച്ചത് ഒത്തിരി നാളായി ഉണ്ണിയപ്പം തിന്നിട്ട് അതൊക്കെ ഇനി ഒരിക്കലാകാം ഉണ്ണിയപ്പം ഉണ്ടാക്കാൻ ഒന്നും ഇല്ലായിരുന്നു തങ്കച്ച ഒരു മധുര കൊതി ആരാ കൊതി പിടിപ്പിച്ചത് പറഞ്ഞേ ഞാനാണോ പിന്നല്ലാതെ വേറെ അവളുടെ വന്നു പോറ്റി നമ്പീഷനും നിനക്കിട്ടിരിക്കുന്ന പേരെന്താണെന്ന് അറിയാം എന്തോന്നാ ശ്രീമതി ഉണ്ണിയപ്പം ഇതൊക്കെ അവരോട് ചെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോഴും ആ പറഞ്ഞാൽ എന്താ ഞാൻ ലോകത്തുള്ള എല്ലാവരോടും പറയാം എന്റെ തങ്കമ്മയെ കുറിച്ച് നാണല്ലോ നാണമോ എന്തിനാ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഉണ്ണിയപ്പമേ എന്തോ അതെല്ലാം പോട്ടെ തങ്കമ്മ എനിക്ക് വേണ്ടി എന്താണ് സൂക്ഷിച്ചു വെച്ചിട്ടുള്ളത് ഒരു പാവപ്പെട്ട പെണ്ണിന്റെ ജീവിതം ഒരുപാട് വേദന തിന്നെങ്കിലും പരിശുദ്ധമായി സൂക്ഷിക്കുന്ന ഒരു മനസ്സ് അതിൽ കൂടുതൽ എനിക്കൊന്നും തരാനില്ല തങ്കച്ച എങ്കിൽ ഞാൻ ഭാഗ്യവാനാണ് തങ്കമ്മേ എനിക്ക് തങ്കച്ച നിങ്ങൾ ആരാണ് മിസ്റ്റർ ഏ നിങ്ങൾ ആരാണ് എനിക്ക് മനസ്സിലായില്ലല്ലോ അതുകൊണ്ട് ഇപ്പൊ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല താൻ ഏതാ എനിക്കും മനസ്സിലായില്ല ഞാൻ ഈ അടുത്ത വീട്ടുകാരനാണ് അടുത്ത വീട്ടുകാരൻ 
നല്ല അയൽക്കാർ ഞാനേ ഇത്തിരി അകന്ന വീട്ടുകാർ നീ ഒന്ന് പോമോനെ അമ്മച്ചി പോമോനെ എന്തോ ഇവനാണോടി നിന്റെ പട്ടാളക്കാരൻ പട്ടാളം കമാൻഡർ നീ എന്തിനായി തരാൻ പാടില്ലേ പാടില്ല ഇനി വീട്ടിൽ വരരുത് അതെന്താ എനിക്ക് ഇഷ്ടമല്ല അതുകൊണ്ട് എന്റെ പണം ഇഷ്ടമായിരുന്നു പണം വാങ്ങിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് മടക്കി തരും അതും പറഞ്ഞ് കയറി ഇറങ്ങാനുള്ള സ്ഥലമല്ല നൂറ് വട്ടം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു ഇനി ഇവിടെ കാലം ഉത്തരുത് നീ കിടന്ന് വിളയുന്ന ആ തെണ്ടി പട്ടാളക്കാരനെ കണ്ടിട്ടാണോടി തെണ്ടി നിങ്ങളാണ് തെണ്ടി നിങ്ങളാണ് അമ്മച്ചി അങ്ങനെ തൊട്ട് വന്നിരിക്കുന്ന ആരാണ് അമ്മച്ചി അവൻ അവൻ പറഞ്ഞ അമ്മച്ചി നീ അതൊന്നും അറിയണ്ട അതെനിക്ക് അറിയണം അവൻ ആ പ്ലാമൂട്ടിലെ കൊച്ചുമങ്ങാനിയോടെ തല നിറച്ച മോന ആ പേര് പോച്ചൻ അവനവിടെ എന്താ കാര്യം അവനാ ഇപ്പോഴവിടെയല്ല അമ്മച്ചി തങ്കമ്മ അവനെ കൊണ്ട് കെട്ടിക്കാൻ വേണ്ട വിചാരവുമുണ്ടോ ഓ കെട്ടിച്ച് വാഴിച്ചു അവനല്ലേ ആള് വലിയ കേൾവിദോഷമൊക്കെ ആയിരിക്കുക നീ ആ വിചാരം മനസ്സിൽ നിന്ന് കളം തോന്നി നിന്നെ ഞാൻ അറിഞ്ഞു നല്ലതുപോലെ അറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു നശിപ്പിച്ചിട്ട് വന്നിരിക്കുന്നു നിനക്ക് ഈ കണ്ണുനീരും ഭംഗിയുള്ള വാക്കുകളും എവിടെ നിന്ന് കിട്ടി നീ ഇത്ര അതപ്പതിച്ചു പോയല്ലോ നിനക്ക് എങ്ങനെ ഇന്ന് ധൈര്യം വന്നു ഞാൻ വഴി തെറ്റിപ്പോയിട്ടില്ല എനിക്കൊരു രക്ഷയ്ക്കായിട്ട് തങ്കച്ചന്റെ പരവ് കാത്തിരിക്കുകയാണ് എന്നെ വിശ്വസിക്കും എന്റെ തങ്കച്ചൻ എന്നെ വിശ്വാസമില്ല ഇനിയും നിന്നെ ഞാൻ വിശ്വസിക്കണം നിനക്ക് എന്നെ വിട്ടിയാക്കണം അല്ലേ ഇറങ്ങു പുറത്ത് എന്റെ കർത്താവ് ഞാൻ പോകുന്നു തങ്കച്ച ഞാൻ പോകുന്നു എന്നെങ്കിലും തങ്കച്ചന്റെ ദുഃഖിക്കാതിരിക്കില്ല എന്തോ നടാ ഇത് അവളെ ശാസിക്കാനും ശിക്ഷിക്കാനും അവളെ നിന്റെ ആരാട അവൾ ആരാണെന്ന് അവളെന്റെ ആരാണെന്നോ അമ്മേ കഴിഞ്ഞതെല്ലാം കഴിഞ്ഞു എല്ലാം മറക്കു കുഞ്ഞ് എല്ലാം എനിക്ക് മറക്കണം മറക്കാൻ എനിക്ക് കഴിഞ്ഞെങ്കിൽ മറക്കാൻ എനിക്ക് കഴിഞ്ഞെങ്കിൽ
സിംഗപ്പൂരിലോ പാരീസിലോ ഏറ്റുമാനൂരോ കോട്ടയത്തോ ചെറിയങ്കിലോ തിരുവനന്തപുരം ഒക്കെ അല്ലേ അതാണ് സിറ്റി ഏതാ സാറേ പട്ടാളത്തി ജമേദാരില്ലേ പട്ടാളത്തി ജമേദാരോ അതോ തോറ്റിയോ അവമാനിക്കാടോ ഉള്ളി നമുക്കുള്ള ഒരു പെണ്ണെ കെട്ടാണ്ടിരിക്കുക താൻ അറിയില്ലേ നമ്മുടെ താങ്കമ്മ നിങ്ങൾ മനുഷ്യരെ ചുമ്മാ അവിടത്തില്ലല്ലേ ഈ സ്ഥലമെല്ലാം നിങ്ങളുടെ സ്വന്തമാണോ ആണെന്ന് വെച്ചോ അതിനിപ്പോ എന്തോ വേണം ഇക്കടയുടെ മുൻപിൽ കിടന്നുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ വഴക്കുണ്ടാക്കാതെ ഒന്ന് പോയാട്ടെ തങ്ങച്ചാ ഈ പട്ടാളക്കാരനാണെന്നുള്ള ആകാരം വേണം ഞാനൊരു പട്ടാളക്കാരനാണ് അതിനെനിക്ക് അഭിമാനമേ ഉള്ളൂ ധൈര്യമുണ്ടെങ്കിൽ കുത്തടാ ഉണ്ടെങ്കിൽ കുത്തടാ എന്താണിത് അയ്യോ അവന്റെ ധൈര്യം കണ്ടില്ലേ 
வலிய சட்டம் பி வந்து வீட்டி போதும் ரா தங்கச்சா அண்ணிங்க வாமன் அண்ணே மணி நீனக்க எந்த வெட்டடா ഞങ്ങളെ ഇങ്ങനെ വെറുക്ക எல்லாரும் ഞങ്ങളെ വെറുത്തു അതിൽ എനിക്ക് പരാതിയോ സങ്കടമോ ഇല്ല പക്ഷേ നീ അങ്ങനെ അല്ലല്ല നിങ്ങൾ നിങ്ങൾ എന്താ ആരാ എന്താ പറഞ്ഞു ആരാണെന്ന് ആരുമല്ല പക്ഷേ എനിക്ക് സാറിന് നീ ഒരു മോൻ തന്നെ ആയിരുന്നു ഞങ്ങളുടെ മകക്ക് ജീവനായിരുന്നു രണ്ടും രണ്ട് വീടല്ലായിരുന്നു രണ്ട് ആത്മാക്കളല്ലായിരുന്നു പക്ഷെ നിങ്ങൾ അതെല്ലാം നശിപ്പിച്ചു ഞാൻ ഒന്നും പറയുന്നില്ല മോനെ തങ്കച്ച എനിക്കൊന്നും കേൾക്കണ്ട നിന്നെ ഞാൻ അറിഞ്ഞു തങ്കമ്മ ആ കങ്കാണിയുടെ മകൻ രക്ഷപ്രഭുവാണ് യോഗ്യനുമാണ് നിനക്ക് നല്ലത് വരട്ടെ കേൾക്കൂ തങ്കച്ച ഞങ്ങൾ അയാളടുത്ത് കടം മേടിച്ചു വീട്ടിൽ ഒരു മണി അരി നാല് കാശോ ഇല്ലായിരുന്നു ഉടയവനില്ലാത്ത കുടുംബത്തിന്റെ തങ്കച്ചനും അറിയാമല്ലോ ഞങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യും ഇപ്പൊ ഉറ്റവനും ഉടയരുമെല്ലാം ഉണ്ടായല്ലോ തങ്കച്ച ഇങ്ങനെ മനസ്സ് വേദനിപ്പിക്കാൻ നിനക്ക് മനസ്സുണ്ടായിട്ടല്ലേ വേദനിക്കുന്നത് തങ്കച്ച എനിക്കൊന്നും വേണ്ട എന്നെ വെറുക്കരുത് തങ്കമ്മയ്ക്ക് എന്നൊന്നും വിളിക്കും Thank <laughs> you. 
Excuse me. Tan itu tak butuh cuni nana lelup. Yang tan itu itu terlalu agresif berani. Yang itu juga nana. Yang itu terus sembuh cipta. Ikut dia kerana sahijah nak kumpul. Asta. Ada ni kita nasi kian lelup ada. Seniak hati anda perlu pernah perhati orang itu dayam. Seniak yang kuntu matur me orang muda ngaca. Yang ti nani kita kuli cina sikit. Tangkut cina matur masih lagi cikari ini orang ayam bengalam betul. Aduh marak ker. Yang dia ayam bengal. Jangan kuli kiri. Jangan ini kuli kiri. Ini sakti mana lelup? Sakti. Ah, nala nama kita group movement untuk anda itu. Yang mana? Kohi melek ayari. Ah, tangkut cina boleh cina orang orang. Cepat. Good night. Parada 
எனவே விதி போட்டி வளர்த்திய வீரன் மாறாம் பலையாளிகளே கர்ம பூமி நான் கரவாளூரிய தேசபக்தி தன்னலையாளிகளே கர்ம பூமி நாய் கரவாளூரிய தேசபக்தி தன்னலையாளிகளே நீங்கள் தன்னவதானோ அம்மைக்கென் அபிமானோ நீங்கள் தன்னவதானோ அம்மைக்கின் அபிமானம் மேதினி போட்டி வளர்த்திய வீரன் மாறாம் படையாளிகளே சுங்க வீரராம் பெங்காளிகளே பெங்காளிகளே பங்காளிகளாம் பஞ்சாபிகளே பஞ்சாபிகளே இமவான் போற்றிய குமயோனிகளே குமயோனிகளே சமர வீரராம் பொறியாக்காரே உத்தம சரித மராட்டா நாட்டின் புத்திரன் மாறே குஜராத்திகளே தன்னவதானம் அம்மக்கின் அபிமானம் நீங்கள் தன்னவதானம் அம்மக்கின் அபிமானம் பாரத வேதினி போற்றி வளர்த்திய வீரன் மாறாம் படையாளிகளே புத்திரரே ரணநாயகரே ரணநாயகரே விஷாலாந்திரதன் வீரன்மாரே வீரன்மாரே கன்னட பூவின் தனயன்மாரே தனயன்மாரே என் தமிழ்நாட்டிலே தீரமாரே மலமகளாகிய கேரள மாதன் மடியில் உணர்ந்தோரு மலையாளிகளே நீங்கள் தன் அவதானம் அம்மக்கின் அபிமானம் எந்திலும் ஏதிலும் இந்தியாயில் நொரு சிந்தையில் அமரும் போராளிகளே மரும் போராளிகளே ஒரே ரத்தமார் நொரே லஹரியில் ரதம் தெளிக்கும் தேராளிகளே தேராளிகளே ஒரே ரத்தமார் நொரே லஹரியில் ரதம் தெளிக்கும் தேராளிகளே நீங்கள் தன் அவதானம் அம்மை தின் அபிமானம் நீங்கள் தன் அவதானம் Keep him under the same prescription. Yes, Doctor. Give him the good idea. Come on, Doctor. It's all right. All right. Come on. നിർബന്ധമുണ്ടോ ലിസി നമ്മ നായക് സ്റ്റീഫന് കണ്ണാച്ചേ സ്റ്റീഫനെല്ലാം രക്ഷപ്പെട്ടു എന്നാണ് അറിവ് ഞാൻ മരിച്ചു പോന്ന് വിചാരിച്ചു ഇല്ലേ സിസ്റ്റർ ആരും മരിച്ചു പോന്ന് ഞങ്ങൾ വിചാരിക്കാറില്ല എന്താ മരിക്കാൻ ഭയമാണ് ശരിക്ക് ഭയവുമില്ല ഇഷ്ടവുമില്ല മരിച്ചാൽ ആരും കരയാനില്ലേ അമ്മയും പെങ്ങളുമുണ്ട് പിന്നെ ആരും പിന്നെ സിസ്റ്റർ കരയുമോ ഞങ്ങൾ കരയാറില്ല 
അതിരിക്കട്ടെ ആരാണ് ഈ തങ്കമ്മ എന്റെ ആരുമല്ല സിസ്റ്റർ പിന്നെ ബോധമില്ലാതെ കിടന്നപ്പോൾ തങ്കമ്മ എന്ന് വിളിച്ച് കരയുന്നത് കേട്ടല്ലോ തങ്കച്ച ഈ കത്ത് തങ്കച്ചന്റെ ഉടുപ്പിന്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് കിട്ടിയതാണ് സിസ്റ്റർ തങ്കമ്മ അവൾ എന്റെ സ്വന്തമായും സർവസ്വമായും ഒടുവിൽ അവൾ എന്നെ ചതിച്ചു ആ ബന്ധം അവസാനിച്ചു സിസ്റ്റർ നിങ്ങൾക്ക് ആ ബന്ധം അത്ര നിസ്സാരമായിരുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ഇത്ര ക്ഷണം അത് അവസാനിപ്പിക്കാൻ സാധ്യമല്ലല്ലോ ആ ബന്ധമായിരുന്നു സിസ്റ്റർ എന്റെ ജീവിതത്തിലെ എല്ലാ ആശകളും ആ കഥ മുഴുവൻ ഞാൻ പറയാം ഞാൻ പിന്നീടല്ല സൗകര്യമായിട്ട് കേൾക്കാം ആര് പറഞ്ഞു വിശ്വസിക്കണമെന്ന് നിങ്ങളെ വിശ്വസിപ്പിക്കാനൊന്നും വന്നില്ല അവൾ എഴുതിയത് മാപ്പ് ചോദിച്ചുമല്ല ആണോ മതി പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾ അവളെ ഭാഗം പിടിച്ച് പറയുകയാണ് സിസ്റ്റർ എനിക്കതല്ലല്ലോ ജോലി ഞാനതെല്ലാം മറക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയാണ് സിസ്റ്റർ മറക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയാണ് നിങ്ങൾക്ക് അതിന് എളുപ്പം സാധിക്കും അത്ര കഠിനമാണ് നിങ്ങളുടെ ഹൃദയം അല്ല സിസ്റ്റർ ഞാൻ എത്ര പാടുപെട്ടിട്ടും അവളെ മറക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല പക്ഷേ അവളെന്നെ അവൾ എന്ത് ചെയ്തു നാട്ടുകാർ പറഞ്ഞല്ല അപ്പടിയെ നിങ്ങൾ വിശ്വസിച്ചു അവൾക്ക് പറയാനുള്ള എന്തെങ്കിലും നിങ്ങൾ കേട്ടോ ഒരു വാക്കെങ്കിലും നിങ്ങൾ അവളെ ജീവനേക്കാൾ സ്നേഹിച്ചിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ അതെ സിസ്റ്റർ അവൾ എനിക്ക് ജീവനായിരുന്നു അവളുടെ അപ്പം മരിച്ചു അമ്മ കിടപ്പിലായി ആ കുടുംബത്തിന് മുന്നേ ആരും രക്ഷ നിങ്ങൾ എന്തുകൊണ്ട് ആ കങ്കാനിയുടെ കടത്തിന്റെ ചുമതല ഏറ്റില്ല അവൾ ചീത്തയായെങ്കിൽ ഒരിക്കലും ഇത്തരം ഒരു കത്ത് നിങ്ങൾക്ക് എഴുതുകയില്ലായിരുന്നു അത് തീർച്ചയാണ് തങ്കച്ച സിസ്റ്റർ ഇന്ന് അവളുടെ നില എന്താണ് നിങ്ങൾ ആലോചിക്കുന്നുണ്ട് നിങ്ങളാണ് തങ്കമ്മയോട് ഏറ്റവും വലിയ പാപം ചെയ്തിട്ടുള്ളത് തങ്കച്ച അടുത്ത പ്രാവശ്യം ലീവിൽ പോകുമ്പോൾ തീർച്ചയായും തങ്കമ്മയെ പോയി കാണുന്നു അവൾക്ക് ഈ ലോകത്തിൽ മറ്റാരുണ്ട് നിങ്ങളല്ലാതെ തങ്കമ്മ തെറ്റുകാരിയല്ല അല്ല സിസ്റ്റർ അല്ല തങ്കമ്മ തെറ്റുകാരിയല്ല തീർച്ചയായും അല്ല ഞാൻ പറയാൻ തങ്കച്ച
இந்த பழைய கூட்டுக்காரன் அலியோடி
കൊല്ലാൻ കരുതി പണ്ട് കുത്തിനാണ് വിളിച്ചു വരുത്തു അവൻ കുത്തുകൊണ്ട് മരിച്ചുപോയി നിന്റെ തങ്കച്ചൻ നിന്റെ കഥ എന്നെ പോലീസ് കൊണ്ട് പോകുന്നതല്ല മോഴിയോളം തങ്കമ്മേ കുഞ്ഞിനെ നോക്കിക്കൊള്ളേ ഇപ്പൊ <laughs> 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 പോറ്റിയുടെ മീശയൊക്കെ അങ്ങ് ജോറായി പോയല്ലോ ഇപ്പൊ പണ്ടത്തെ പോലെ നാണമുണ്ടോ ശത്രു സൈന്യം അതിർത്തിയിൽ എത്തിയിട്ടുണ്ട് അവിടെ ഒരു പാലമുണ്ട് അതാണ് അവർക്ക് ഇന്ത്യയിൽ വരാനുള്ള ഏക മാർഗം അത് തകർക്കണമെന്നാണ് Your name? Tangachan. Very good. Naik Stephen. Chalaya. Uttam Singh. Now pay attention carefully. This is our camp. From this camp, we go down this road till we come to this diversion. From this diversion, we come to this forest. From the forest, we come to the river. From the river, we go on to this waterfall. Here is the bridge. Uttam Singh, you keep watch here. You come with me.
எல்லாம் சரியாயோ எல்லாம் சரியா அவன் அக்கறை போயிட்டு belonging to his mother. Yes, sir. And from tomorrow, you'll be granted leave. This is Stephen Dammai Impangal. This is Stephen Ayala Pangal Kvendi Vangi Vichara. Pao, I'm going to have a Samathana Pudu. I'm going to have a Samathana Pudu. Official Ayala Reechi Tum. ஸ்ட 
ജീവന്റെ പെട്ടിയാണ് ഇത് അമ്മിക്ക് തരാനായി സ്റ്റീഫൻ പ്രത്യേകം വാങ്ങി വെച്ചതാണ് അമ്മിക്ക് അച്ചാച്ചില്ലാത്ത കുറവ് ഒരിക്കലും വരില്ല അമ്മിക്ക് എന്ത് ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിലും എന്നോട് ചോദിക്കാൻ മടിക്കരുത് അമ്മയുടെ അച്ചാച്ചൻ തന്നെയാണ് പറയുന്നതെന്ന് വിചാരിക്കൂ അമ്മയ്ക്ക് എന്താണ് വേണ്ടത് നീ പഠിച്ചവളല്ലേ ഇത്ര തന്റെയിടം ഇല്ലാതായി പോയല്ലേ പിന്നെ അമ്മ ആരാണ് സമാധാനിപ്പിക്കുന്നത് ശരി ഞാൻ പോയിട്ട് വരാം ഞാനും അമ്മയുടെ മോൻ തന്നെയാണെന്ന് വിശ്വസിക്കും അവധി കഴിഞ്ഞു പോകുന്നതിന് മുമ്പ് തീർച്ചയായും വരാം നീ വന്നപ്പോൾ എന്റെ ഉള്ളൊന്ന് തണുത്തു മനസ്സിന് സമാധാനം ഉണ്ടായി ഇത്രയും നാളായി ഞാൻ തീ തിന്നുകയായിരുന്നു മോനെ കഴിഞ്ഞതിനെ പറ്റി എല്ലാം വിചാരിച്ച് ദുഃഖിച്ചത് കൊണ്ട് എന്തു പറയും സമാധാനമായിരിക്കും അമ്മ ഞാൻ വരട്ടെ അച്ചാച്ചന്റെ ആ സംഭവം അറിഞ്ഞ പിന്നെ അമ്മച്ചി തലപ്പൊക്കുന്നത് ഇന്നാണ് ഞാനൊന്ന് പോകുന്നില്ലമ്മേ മോളെ കാപ്പി ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്ക കുടിക്കാൻ വെള്ളവും മോനെ ഇതെല്ലാം മാറി ഒന്ന് കുടിക്ക ഇന്നാണ് മോനെ ഞാൻ വല്ലതും കഴിച്ചത് ഞാനിരിക്കുന്നത് ഈ പെണ്ണിനെ ചൊല്ലിയാണ് നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്ന പോലെ ഒക്കെ ഈ ലോകത്ത് നടക്കുമോ അമ്മച്ചി അവൻ എന്തൊക്കെ മോഹങ്ങൾ എഴുതിയിരുന്നു നീ ഇത് നന്നാക്കണം തങ്ങളുടെ കല്യാണം നടത്തണം അമ്മച്ചി അതിനെ പറ്റി വിചാരിക്കാതെ കിടന്നുറങ്ങും ഇല്ല മോനെ ഇല്ല ഞാൻ ഓർമ്മിക്കുന്നില്ല എന്നെ കണ്ടപ്പോൾ അവന്റെ എഴുത്തിനെ കുറിച്ച് മോളെ അതൊന്ന് എടുത്തു കൊടുക്ക മുമ്പായി കിടന്നു ഉറങ്ങ യാത്ര ചെയ്ത് ക്ഷീണിച്ചു വന്നതല്ലേ അമ്മച്ചി അവസാന കാലത്ത് നീ അവന്റെ അടുത്ത് ഉണ്ടായിരുന്നു എന്റെ മടിയിൽ കിടന്നാണമ്മേ സ്റ്റീഫൻ മരിച്ചത് കർത്താവ് അമ്മയും പെങ്ങളെയും ചൊല്ലി വേവലാതിപ്പെട്ടോ കുഞ്ഞു നിങ്ങളെ എന്നെ ഏൽപ്പിച്ചിട്ടാണ് ആ മനസ്സമാധാനത്തോടെയാണ് സ്റ്റീഫൻ മതി മോനെ മതി മോമ്പോയി കിടന്നു ഉറങ്ങിക്കോ അമ്മ സമാധാനമായി ഉറങ്ങി അച്ചാച്ചന്റെ എഴുത്ത് എന്റെ പൊന്നു പെങ്ങളെ അച്ചാച്ചനും അച്ചാച്ചന്റെ ഒരു കൂട്ടുകാരനും കൂടി അവധിക്ക് വരും തങ്കച്ചൻ എന്ന ആ പേര് വളരെ നല്ലവനാ നിനക്ക് അയാളെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടോന്ന് നോക്ക് എന്നാൽ ഈ അവധിക്ക് എന്നെ നടത്താം അച്ചാച്ചനും അയാൾക്കും വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കും ഞാൻ വരട്ടെ അമ്മണി അമ്മിക്ക് ഇഷ്ടമാണെങ്കിൽ ഞാൻ അടുത്തു തന്നെ വരാം എന്നാൽ ഈ അവധിക്ക് തന്നെ അല്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് എഴുതണം തുറന്ന് പറഞ്ഞുകൊള്ളൂ എന്തു തന്നെ ആരും മടിക്കണ്ട ഞാൻ എഴുതുകയില്ല അപ്പൊ ഞാൻ വരട്ടെ അമ്മണി ഇവരാണ് സാധനം അൽവാക്കോട്ട് ആർക്കും നോക്കി വായിക്കാം ഇതെനിക്ക് വിൽക്കണമെന്നില്ല ഇതെനിക്ക് മേലുദ്യോഗം കിട്ടാൻ പോകുന്നുണ്ട് വിൽക്കാണ് അത് നിങ്ങൾക്ക് തരാൻ ഇപ്പോൾ സൗകര്യമില്ല ഞങ്ങൾ പോലീസുകാരാണ് എന്നെ ഇവിടെ വെച്ച് അറസ്റ്റ് ചെയ്യരുത് എന്നെ അങ്ങോട്ട് മാറ്റി നിർത്തി അറസ്റ്റ് ചെയ്തോളൂ 
കൂടാതെ എന്നെ പിടിച്ചോണ്ട് പോവാണെങ്കിൽ ഞമ്മളോട് കാണിച്ചതിന് പടച്ചോനായൊക്കെ കൊടുത്തത് കണ്ട അയാളിപ്പോ നിങ്ങളെ പട്ടാളത്തിൽ ചേർത്തിരുന്നെങ്കിലോ അപ്പൊ നമ്മളെ പിടിക്കാൻ ഏടുവാനിഷ്ടോട് വരും പടച്ചോ രക്ഷിച്ചു ഇതൊക്കെ ആണെങ്കിലും നീ സ്നേഹമുള്ളോളാം നീ ഇല്ലെങ്കിൽ അമ്മ മയ്യത്തായി പോയാൽ സ്റ്റീഫനോട് എനിക്ക് വലിയ കടപ്പാടുണ്ട് അമ്മയ്ക്ക് വിരോധമില്ലെങ്കിൽ അമ്മിണിയെ എനിക്ക് സന്തോഷമേ ഉള്ളൂ നീ കല്യാണം കഴിച്ച് കണ്ടാൽ മതി എങ്കിലേ നിന്റെ മനസ്സിന് ഒരു സമാധാനം കിട്ടത്തുള്ളൂ ഈ അവധിക്ക് എന്നെ നടത്തണോ അമ്മേ സ്റ്റീഫൻ മരണപ്പെട്ടിട്ട് ഇത്രയല്ലേ ആയുള്ളൂ ഉടനെ ആയാൽ ആളുകൾ എന്ത് പറയും ആളുകൾ എന്ത് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കെന്തമ്മേ ഒരിക്കൽ ആളുകൾ പറഞ്ഞത് ചെവി കൊടുത്തിട്ടല്ലേ മാലാഖ പോലെ ഇരുന്ന ഒരു പെണ്ണിന്റെ ജീവിതം ഞാൻ നശിപ്പിച്ചത് അമ്മേ ഞാനൊരു പട്ടാളക്കാരനല്ലേ ഇനി പോയാൽ വല്ലതുമൊക്കെ പറയാതെ നിനക്ക് എന്തൊക്കെയായി തോന്നുന്നു കർത്താവ് മോളെ നീ എന്തിനായി കരയുന്നു ചേച്ചി ഓർത്തതാ എന്നെ തെറ്റിദ്ധരിച്ചു അല്ലേ നാളെ അതിനിടയാകരുതെന്ന് കരുതിയാണ് നിന്റെ കഴുത്തിൽ മിന്നു കിട്ടുന്നതിന് മുമ്പ് ആ രഹസ്യം നിന്നോട് ഞാൻ പറഞ്ഞത് എനിക്ക് ആ സൗകര്യം ഒന്ന് കാണിച്ചു തരുന്നു എന്തിന് മറ്റാർക്ക് അവകാശപ്പെട്ടത് ഞാൻ കൈയടക്കുകയാണെന്ന് എന്റെ മനസ്സ് പറയുന്നു അതിന് അതിന് ഇന്ന് എന്റെ ഹൃദയത്തിന് അവകാശികൾ ആരുമില്ല അവിടം ശൂന്യമാണ് ഒരുമിച്ച് കൂടുകെട്ടി പാർക്കാൻ രണ്ട് കുരുവിക്കുഞ്ഞുങ്ങൾ ആശിച്ചിരുന്നു ഒരു കൊടുങ്കാറ്റിൽ അത് തകർന്നുപോയി പെൺകുരുവി പറന്നും പോയി അവരെല്ലാം എന്നെ മറന്നു കാണും ഞാൻ എങ്ങനെ ഒരു ചായക്കടക്കാരിയായെന്ന് എന്തേ തങ്കച്ചൻ ചോദിക്കാൻ മരിക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല തങ്കച്ച ജീവിക്കാൻ വേണ്ടി എന്തെങ്കിലും ചെയ്യണ്ടേ ഞാൻ വന്നത് അടുത്ത തിങ്കളാഴ്ച എന്റെ കല്യാണമാണ് നന്നായി തങ്കച്ച ഏതാണ് പെണ്ണ് പട്ടാളത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന എന്റെ ഒരു കൂട്ടുകാരന്റെ സഹോദരി തങ്കമ്മ തീർച്ചയായും വരണം എനിക്ക് ജീവൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ വരും ഞാൻ വരട്ടെ തങ്കമ്മ ായിരുന്നാലും അവൾ ഉടുപ്പിക്കുക 
మళ్ళీ బా ఉన్నాయి చేతి నా బర్త్డేట ఇదాను తంగమ్మ తంగచ్చింద పని జ్ఞానం అమ్మ ఇటు కాంటే అమ్మని ఒరు మాలాహదన తంగచ్చ మరి వీటికి పోవా అయ్యో ఇనికి ఇంద నే పోను నాల పోగం తంగమ్మ మొన్న తన చాకిట్ వందిరికే అదొండ పోను నేను వరతే అవర్క నన్మ వరతేనమ అవరట జీవితం ఎందుమెన్న సమాధానమైరికేనమ సాధారణ ఇరున్నాను ఉరంగారు పది అవర్క నన్మ వర్తేను అవరట జీవితం ఎందుమెందుం సమాధానమైరికేనమ ఇంకోటో నోకు ఆ మొగం నల్లవలు ఉన్న కానట్టి సార్ కంబి అండి అవధి కైనిలో పోయిలేని పోయే పట్టు అమ్మని నాలుగు వెళ్ళిన తన్నే నీకు పోగా నాలుగు తన్నే విచారించాలి పోగాదిరికా పట్టిగీ అమ్మని ఏం ఇష్టం ఉంటుంది నేను పట్టాళకారనల్లి నిన్న ఇష్టపడిన పూర్ తన్నే నమ్మడ నాటినేం నేను ఇష్టపడండి అదంత కడమే ఇల్లు ఇత్ర వేగమనే విట్టేచి ఇది యుత్త సమయం అల్లి ఒరు పట్టాళకారన్ ఎప్పుడూ ఉషారైరికేంట అవసరం లేదు ఇది నేను జనవరిలో తిరిచి వరి ఇని ఆరేడు మాసం అంటే ఉళ్ళు మండి పెన్నే యుద్ధరంగతేకి అయ్యో అంగోటాను ఎండ అమ్మని కరేదిరి ఇని నేను తిరిచి వరుంబో నీ పొట్టెటో పూరి చపాతి ముట్ట పాలు ఇరచి సూప్ పిన్న బెడకానికి బిర్యానీ ఇందే అమ్మకి ఎడితే అయ్యాం పెట్టి నింగల్ తన్న బదానం అమ్మై కింద 
ഭീമാനം 